杨超越热爱表演，热爱生活，和普通人一样渴望幸福。他对演戏的态度很认真。现在来看，要说演技爆表，大师级的演技那是没有的。但他演绎的每个角色都有血有肉，真实无比，给人一种身临其境的感觉。我最佩服的是他的吃饭戏，很有身临其境的感觉，不像很多女演员有吃货的人设。但镜头一开，就只加个面条，吸溜一下。再有就是哭戏，跟着剧中的人物很有共鸣，很难看。我不明白这个情节，但我看过几场哭戏，我的天啊！我不知道因果关系是什么，但我感到心痛。其次，不懂爱的傻白甜金福楼和为爱所困、为爱所伤的金福楼之间的对比，让我对杨子刮目相看。他在不同时期的不同情感流露和表情，让我很有同感。肉体死亡时失去好友的绝望，得知真相后对润玉的恨铁不成钢的狠话，都让我看到这个女孩在背后付出的努力和心血。此外，为什么杨子的表演即使没有定位好的剧本的加持，也是非常出色的呢？长沙之战的成功，除了剧本的定位外，还因为其他演员都很优秀，制作团队也很优秀。亲爱的的整个团队，包括之前的团队，都没有达到战国的水平。要想在众多作品中脱颖而出，杨丽萍需要承担比战长沙大得多的演技责任，需要有强大的驾驭共鸣的能力，拖动整个剧组的质量。由于我自己是一名语文老师，我可以体会到，理解剧本就像看书一样，要有自己对文字的充分理解，并将其转化为自己的情感。但对于演员来说，要正确表达这种情感，并将其呈现在观众面前，让观众毫不费力地走进你所创造的情感世界，体验人物的酸甜苦辣，那就更难了。但杨德昌做到了，而且是在非连续拍摄的情况下，所以他一定是对自己的角色当时在每场戏中的情绪非常了解和理解，才能做到这一点。当他出席活动时，粉丝们抱怨造型师做得不好，其他女演员表现得很好，但我也想说，她不是没有钱请更好的，她只是没有这个野心。她更愿意为慈善事业做一些实事，而不是在女演员群体中竞争。她热爱表演，热爱生活，她想获得幸福，就像每个普通人一样。但作为一个真正喜欢和爱她的人，这个世界是混乱的，但她是美丽的。他的想法，他对生活的看法，都是我愿意理解和接受的。有些人可能反感紫薇的演技在微博上被夸得太厉害，但我想说他们只是受不了那些刻薄的话语，想吵架。我也真的希望他能在演艺界有自己的一席之地。前面的路还很长，紫薇还是要努力的。零二，我喜欢各种各样的杨子，成功和掌声为你。这是不可能的。我的紫薇姐姐，这个国度，这个好奇心，这个流量。今年三月的后半生，请多多指教的林语堂，谁不知道？怎么没有新的代言人呢？但紫薇姑娘是公益代言最多的明星，毕竟她有多个代表国家形象的身份，一般二流的代言是不接的。否则，以她目前在全国的知名度、商业价值和地位，应该会有很多商家找她做代言吧。在腾讯视频请他代言的那一季，第一大粉丝会员是小飞侠，第二大粉丝会员是紫薇，这说明了女演员的商业价值。我觉得紫薇要走的是年轻女演员的路线，不要在商业流量的道路上走得太远。纵观那些国家级的老演员，有哪些是有多个代言的？紫薇姐是个很有想法的演员，她对自己的规划很明确。著名经纪人杨天真曾说过。杨子是他最想带的艺人。他说：“杨子是个很有想法的演员，好的作品是关键。”姊妹主演过很多爆款剧和现象级作品，他在银幕上塑造了一个又一个生动的角色。演员要做好自己的工作，虽然商业价值很重要，但它不能持久。好的作品才是底线。我想，我们很多喜欢紫薇的人都是被她的正能量所吸引。他完美的演技，他努力的态度，他积极乐观的性格。我们紫薇人不是只看外表，不看内心的肤浅之人。他们的心历经沧桑，但仍像新生一样，在未来的岁月里为自己的梦想而用心燃烧。
，有成千上万的角色，有你用心雕刻，成功和掌声为你而来。你是最棒的，杨子加油！零三，肖战要称霸荧屏的节奏了。二部新剧同日发布新预告，粉丝支持太秀恩爱了。暑期档即将来临，暑期剧和电影也开始陆续宣传。由肖战主演的两部剧都在同一天发布了新预告，而且都是鹅场剧，这是要霸屏的节奏吗？如果是这样，那就赶紧吧。余生请多多已经被粉丝泛滥成灾了。作为该剧的忠实粉丝，客观的说，肖战的演技还是很不错的，尤其是一双大眼睛，很有故事感。不知道为什么，看肖战的戏，感觉他特别会哭，一受委屈眼睛就红了。这样的演员特别能引起观众的共鸣，不过也有一点好怪了，这眼红是可以控制的吗？这对演员的演技是相当大的考验，这大概就是上一部电视剧《余生，请多多指教》在第二轮上映的原因。6月21日可以说是虾米姐过年的日子，肖战的新剧《梦中的海》和《玉骨》都发布了新的预告。梦里花落知多少的官宣没有，玉骨瑶的官宣长，这个物料是第一支预告。从官网上的信息可以看到，合作的演员是李沁，也是个颜值高的好演员。看来这部剧也应该被列入待播名单了。从那片海的预告中可以看出，该剧以民国时期为背景，台词和故事情节都非常火爆。诸如“我肖春生不怕输，就怕别人看不起我”这样的台词。可以看出，故事是关于斗争的。当然，面相师也可以放心，肖春生在预告片中的造型还是很得体的，很阳光，很在线。其实，作为观众，我看了很多肖战的电视剧，感觉他的颜值挺耐看的。从《哦，我的皇帝陛下》到《陈情令》，再到新剧《玉骨遥》，可以看出古装很适合。从余生请多指教到现在的梦里的那片海，也可以看出肖战现在的古装也不错。这个颜值能不能给我一点？梦里的那片海首款预告片的整体基调看起来更文艺、更青春，有励志的台词，有冲动的画面，也有一些比较文艺的话语，比如“生活不只是这片石刹海，外面还有更广阔的世界等着我们”。作为一部文艺片，这部剧颇具煽动性。除非里面有打动人心的东西，否则感觉是在浪费两位主角的演技和面子。这也是我对这部剧的评价。虽然知道现在为时已晚，但还是希望编剧能把剧情丰富一点。颜值党还是很期待这部剧的。在另一部新剧《玉骨遥》中， 6月21日同一天发布了预告，共同主演是女演员任敏。任敏在剧中饰演的是一个很有经验的人，她很踏实，也很勤奋。两个人在现实中年龄差距很大，但从预告来看，两人的 CP 感很强，所以不用担心。这部剧也是师徒类的经典偶像剧，所以观众难免会拿它和其他同题材的电视剧做比较。《玉骨遥》的新预告一经发布，很多观众在弹幕中表示，《玉骨遥》的人物塑造和故事情节与赵丽颖和霍建华主演的《花千骨》相似，都是师徒关系。然而，肖战在《玉骨遥》中扮演的石影却相当搞笑。他在开场时就发下毒誓，说自己一辈子不结婚、不生孩子，要一辈子为神灵服务。石影前一秒发的誓，后一秒就被仙女般的女主角打破。看到这里，有一种忍不住要吐槽的心理，摆脱了男主角，刷新一下。首先，你活在偶像剧里就不能断了情和欲，你发的誓言，我们一个字都不信。此时，满屏的弹幕都在劝告男主角：年轻的时候不要骂人。第一个阶段是可爱的、无厘头的、浪漫的；第二个阶段似乎相当虐心，与男主角在开场时的誓言密切相关。因为相爱，男主角石影不得不与女主角的徒弟朱颜断绝师徒关系。两位主角的眼泪都流出来了。预告片看起来非常感人，只是追剧的时候不要哭得太厉害。肖战的两部新剧在演员和制作团队方面都很不错，但我想说的是，最让人绝望的是粉丝。肖战的粉丝虾米姐想出了一个新的表示支持的方式，在余罪的弹幕里拼出了男主角的时间影子，就像定制的乐高一样。是哪只程序员给女友写的代码，让他再去追星？这年头没点本事就去追星，太丢人了。
，让我们在评论区讨论一下吧。